，我命令你，现在立刻马上把药丸交出来，不然我就砸坏它。检测到不怀好意的人要袭击我，自动开启防御模式。只要服下这颗九转大还丹，你女儿立马就能苏醒并痊愈。Wow! 只不过这价格有点贵，钱不是问题，您尽管开价。一颗五千万，<笑>这么贵？贵什么贵？只要能治好女儿的病，就是一个亿也得买。麻烦您现在就给我女儿服下吧，五千万我们买了。好，请稍加等待，半小时后就能见效。爸爸妈妈。丹丹，你感觉怎么样？有没有感觉哪里不舒服？没有，妈妈，我只觉得好饿，好想吃大鸡腿啊！ Wow! 好了，真的好了，小兄弟，你真是神了呀，真是太感谢了。老张，你还愣着干什么？还不赶紧给人家付钱？好好好，你已到账五千万元。小兄弟，为了表示感谢，不知可否赏脸一起吃个饭？可以啊，不过我现在还得去送外卖，要不明天吧？哦、都有五千万了，还愿意继续送外卖？果然是英雄出少年啊！那行，我们明天见。侯天宇走出病房，立刻就把刚收到的五千万捐给了慈善机构。恭喜宿主完成一次特殊任务，奖励九转大还丹九颗。太好了，九颗呀，那就意味着能救九条人命了。侯先生，我一个朋友听说您把我女儿治好了，也想让您治疗一下她的难言之隐。现在人已经在赶来的路上，不知可否见上一面？反正九转大还丹我有九颗呢，拿出一颗帮帮别人就当行善了吧。行，你让他过来吧。<笑>侯先生，这位是李氏珠宝的老板李世圭。李老板，幸会幸会。听老张说你艺术了得，还有急死人若白骨之功效，不知道能否割爱卖我一颗啊？不瞒你说，我结婚二十几年了都没有孩子，要是侯先生能帮我解决了这个遗憾，我愿意出价五百万买你一颗九转大还丹，你看如何？五、啊、百万？老李，你开什么玩笑呢？侯先生这药丸一颗至少五千万，我当时也是这个价买的，你可不能胡乱开价呀！哼，别逗了。再好的神丹妙药，五百万也足够了。再说五百万对他来说已经是天价了，是他送一辈子外卖也挣不来的，你说对吧，侯先生？五百万对普通人来说确实是笔不小的财富，但对我侯天宇来说只是九牛一毛而已。之前我卖给张董的是五千万，至于你吗？我当然要给个优惠价，一颗一个亿，爱买不买。一个亿，你他喵的穷疯了吧？买不起是吧？那就告辞了，侯先生，请留步。老张，你别拦着他，一个土包子给他脸都不知道接着，真是不识抬举。好一个不识抬举！我劝你最好到医院去检查一下身体，要是医院就不聊你。希望你不要哭着来求我，到时候三个亿的诊疗费少一分多不行，毕竟癌症可不是那么好治的。告辞！你他喵的敢诅咒我得癌症，你给我站住！够了，老李。嗯，侯先生那么大能耐的人，你怎么能得罪了呢？你现在赶紧去医院检查一下，看看到底有没有得癌症。你不会真信那个小子的鬼话吧？我要是真得了癌症，我自己能不知道？还轮得到这个小子在这里装神弄鬼？小心使得万年船，我可不想看着你英年早逝。这次你必须听我的。行行行，真是麻烦。要是检查啥事都没有，看我怎么收拾他。根据各项检查，李先生的身体很健康，没有发现得癌症的前期症状。哈哈哈。怎么样，老张？我就说那小子是在危言耸听，这下你相信了吧？没有，当然最好。那我们走吧。李医生，刚刚那个报告拿错了。嗯，这份才是李世圭的检查报告。前列腺癌，李先生，你的情况不太妙。前列腺癌，那赶紧给我治啊！做手术、化疗都可以，我有钱，花多少钱我都在所不惜。没必要了，你的癌细胞已经扩散到全身，已经到了晚期，就是做了手术也无济于事。那我还能活多长时间？最多一个月。回去想吃什么就吃点什么吧，别亏待了自己。不可能，这不是真的。我还有那么多钱没花完，我还有那么多荣华富贵没享受，我不能就这么轻易死了。老张，你赶紧帮我联系那个姓侯的，我要买他的药丸。好好好，我这就给他打电话。<笑>你好，侯先生，方便见一面吗？抱歉，我在送外卖呢。如果是李世圭的事，就没什么可谈的。我的药丸不会卖给他的。<笑>怎么样？侯先生说他的药丸不会卖给你。你快多点几份外卖送到你们公司去，我这就过去堵他。嗯。保安大哥，没错，又是我，麻烦开下门。好嘞，您请进。不是显示车位已满吗？为什么保安还放他进去？车停这里，一会别人怎么出去啊？吃没公德心！能能缩小。好的，主人，我这就缩小
，这是什么黑科技？一辆车居然能变巴掌大，这家伙怎么有这么多神奇的东西？哎呀，先不管这么多了，救命要紧！侯先生，求您救救我吧！看来是检查过了吧？前列腺癌症晚期吧？侯先生果然厉害，不用看检查报告都能看出我的病情。我愿意出五千万买您一颗九转大还丹，立马就能转账。求您卖给我吧！五千万那是之前的价格。我上次就说过了，你要是再来找我，三个亿的诊疗费少一分都不行。还真要三个亿？我说你也太黑了吧！你这不是趁火打劫吗？一颗药丸一条命，你不想买我也不勉强。等一下，我买我买还不行吗？不过我要先看到药丸才行。没问题。<笑>想不到这九转大还丹还甜甜的，挺好吃。<笑>小子，我都已经吞肚子里了，现在我一分钱都不会给你，看你能拿我怎么样！<笑>你以为我真有那么傻吗？嗯，面对你这样不择手段的小人，我会毫无防备就把药丸给你吗？什什么意思啊？其实你刚才吃的只是一颗巧克力而已，我这还有一堆呢，还要吗？滚犊子！真正的药丸在哪里？快给我！你用如此卑鄙的手段抢我的药丸，你认为我还会卖给你吗？我不管，给我！快给我！这是你的宝贝爱车吧？我刚才都看见了，它能变大缩小，一定不便宜。我命令你，现在立刻马上把药丸交出来，不然我就砸坏它。检测到不怀好意的人要袭击我，自动开启防御模式。嗯嗯